Welcome to Gender Talks, Usapang Gender. This is episode number seven. My name is Betsy Enriquez. I teach at the College of Mass Communication. I teach media and identity, media, gender, and sexuality, and media and soji. I'm Caroline Sobrichea, a faculty member of the UP Asian Center and UP Open University. I teach different courses on gender and society in both colleges. I'm Natalie Africa Verseles. I'm currently the director of the University of the Philippines Center for Women's and Gender Studies. I'm also a member of the faculty of the Department of Women and Development Studies. I teach currently the course, The History and Perspectives of Women, Gender, and Development. Ako si Roland Tolentino, nagtuturo ng kurso na media at uh, sexualidad at kasarian sa UP Film Institute at sa College of Mass Communication. Ang ating paksa ngayong uh, episode na ito ay masculinities o pagkalalaki. Siguro ang unang-unang tanong ay dapat ibato kay Roland kasi siya yung tin, uh, tinuturing nating expert on masculinities. No? So Roland, ano ba ang tinutukoy kapag binabanggit itong salitang masculinities? What are we talking about? Uh, ang masculinity, katulad ng femininity, ay social construction at uh, sa masculinity, ito ay ang social construction ng pagkalalaki. Kunyari um, sa simpleng um, sign para sa toilet na kung saan ang lalaki nakapantalon, uh, na nagde-designate na ito magiging um, um, function itong espasyo na ito, mm-hmm. yun ito din magiging architecture at interiors ng espasyo na ito, nakaiba sa espasyo ng nakapaldang um, sign, okay. yung pambabae na klase ng toilet. No? At uh, kahalintulad nun, ay iba rin ang architecture at interiors ng pambabae. Walang urinal uh, sa babaeng toilet. Sa okay. lalaki ay ay may urinal at mas ma, mas maikli ang pila sa gamit ay mag, mag ay mas maikli ang pila sa men's toilet kaysa sa women's toilet kasi walang consideration sa volume na ang gumagamit nito ay halos pareho lang naman pero dahil mas marami ang facility para sa kalalakian sa men's toilet ay mas na service ito ibig sabihin nito ay sa kalakhan ay pinapaboran o binibigyan privilege ang pagkalalaki or masculinity okay. over femininity uh-huh. dahil ito yung uh, mas kinoconsider na mas may prime value sa ating society in terms of gender Okay, nabanggit yung femininity no? uh, in contrast sa masculinity. Tanungin naman natin si Natsi at si Carol. Ano ba ang tingin natin, mga kababaihan sa masculinities? Ikaw, Natsi. Well, kaya, tulad nga na nabanggit ni Roland, ang masculinities ay social construct. construct yeah. okay. Na kung ano ang dapat mm-hmm. ang lalaki sa ating lipunan. At kaya siya um, kinukonsidera sa plural mm-hmm. na form. Yes. Kasi hindi lang iisa okay. ang pagiging lalaki sa lipunan. Mm-hmm. Di po ba? So, ang lipunan po ay tinuturo na ang mga lalaki ay dapat maging agresibo, competitive, okay. dominant, mm-hmm. um, rational, tapos hindi sila pwede maging emosyonal. So, yun po ang mga dikta ng lipunan mm-hmm. na nararapat sa mga lalaki. Sa mga babae, iba naman. Hindi po ba? Ano naman yun? Kuwari yung salungat. Okay. Diba? Ang mga babae ay dapat passive, submissive, loving, caring, nurturing. Tapos, uh, binabansagan silang mga emosyonal, irasyonal, hindi po ba? Mm-hmm. So, parang nakikita natin na parang ano siya, dichotomy, parang oh, binary oh. opposites. Oh, 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 oh. Ang pagtingin po sa pagiging oh. lalaki o pagiging babae sa ating lipunan. Tara, you wanna say something? Uh, bilang isang anthropologist, gusto kong uh, ipaliwanag na ang konsepto, yung construction ng masculinity ay dinala ng ating lipunan at iba, iba ang pakahulugan nito sa mga nagdaang mga panahon mm. at mga kultura. Meron tayong 85 et- ethnoling- major ethnolinguistic group, okay. iba-ibang dating ng ano ang isang lalaki, isang tunay na lalaki at isang naglalaki la- lalaki lang. Meron din tayong pag differentiate ng anong tunay na lalaki, yung sinasabi nating uh, ideal na lalaki at lalaking hindi ideal ang pagkilos, base sa yaman ng isang lipunan. So kung titignan ninyo, yung mga definition o social construction ng masculinity sa mga 
pamilyang mayayaman o lipunan na mayayaman, iba din no, ang masculinity kapag pumunta ka sa mga lipunan o komunidad ng may hirap. Ang uh, pag pagiging isang tunay na lalaki ay pinapahiwatig base sa pag-iisip, sa emosyon, sa ugali at pagkilos. Yung sinabi nila Nazi, yung papano ka magdadamit, papano ka magsasalita, uh, naiiba-iba ito sa panahon, sa kultura, at saka sa ethno-linguistic group na pinanggagalingan mo. Ka, magbigay ka nga ng halimbawa. Ano itong mga pagkakaibang to? Uh, halimbawa, sa may hirap, nakikita ko ngayon, sa mayayaman, talagang nandudong pa rin yung gender role stereotyping. Si lalaki ang maghahanap buhay, si babae ang mag-aalaga sa anak. Pero kung pupunta ka sa mga lugar na mahihirap, sa mga barangay, makikita mo dala-dala na ni tatay, yung bata, ganon. So, uh, mas, mas fluid na yung hatian ng trabaho. Ah. Dahil nga yung mga babae ngayon ang mas parang marami ng nakikita ng migrant workers, marami tayong mga pinadalang mga babae sa ibang bansa. Okay. Tapos ang naiiwan sa bahay ang mga lalaki. Doon sa mga pag-aaral na ginawa ng mga estudyante ko, parang mas fluid na ang gender, gender role, assignation. Pero sa mayayaman, so nag-iiba siya sa kultura, sa economic status, saka sa tribo na pinanggagalingan. Ayun, doon ako interesado, sa tribo. Oo, siyempre. At saka religion, no? Okay. Ang lakas din ang dating ng pag-define ng masculinity base sa religion. Alam natin yung mga ideal na ano, dinala yan ng kristyanismo sa atin. Kasi bago naman dumating ang mga Kastila, talagang wala naman tayong matingkad na gender divide. Nagsasaka ang babae, nagsasaka ang lalaki. Nung dumating ang kristyanismo, doon tayo nilagay ang babae sa kwarto at pag-aalaga ang lalaki ang lumabas at nagsaka. Mm -hmm. Ang relihiyon ngayon, siya rin ang nagdadala. Pero di ba lahat ng relihiyon patriarkal? Uh, sabi mo eh. Pag-organisado. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> hindi ako pwedeng, da hindi dapat mag-generalize. <laughs> Meron kasi tayong uh, Catholics for Women's Empowerment okay. na ngayon. Meron okay. na tayong mga madre. Si Sister Mary Jan, ang kinakahangaan ko na isang feministang madre. Siya yung lumalakad, na, naging nasa kalya, nagrarali at pinaglalaban ng karapatang pangtao. Mabuti naman. Oo. <laughs> so nakikita ko rin nagbabago ang simbahan. Okay. Marami, rin ang Marami ding inisyatiba uh -huh. sa loob ng simbahan. Pero talagang simbahan ang isang nagdala ng konserbatismo para bumaba ang katayuan ng babae sa ating lipunan. Do I take it now we all teach masculinities in our gender classes? No? So, yes. Sa iba't ibang kurso, you cover it, no? Yes. So, anong tinuturo natin sa ating mga estudyante, Roland? Ako, ang tinuturo ko sa masculinity ay yung pagiging double standard nito okay. sa femininity. Kanyari, mm -hmm. um, uh, nag-assign talaga yan sa gender ng... Uh, social roles, no? Mm -hmm. Ang babae, hindi pwede manligaw at mag-aantay lang manligawan samantalang ang lalaki, mm -hmm. pwedeng manligaw for most part, no? Okay. Ang, ang babae, ang lalaki ang magpropropose ng marriage, ang babae ay mag-aantay lang. Di ba nagbabago na to? Uh, pero sa ating normative na lalo na sa media, mm -hmm. ay mm -hmm. nandun pa rin yung moment na parang big ah, thing yes. na mm -hmm. luluod ang lalaki sa harapan mo at... Uh, mag uh, magpapapropose oh, ng may higanting bato sa dalang at saka may dalang cake na masarap. <laughs> oh, yung mga ganun ba? So, okay. yung pagkakaroon ng double standard, ang yeah. babae kapag uh -oh. na uh, nagkaroon mm -hmm. ng extramarital affair ay right. ay tinatagurin ang mababang uri ng babae na samantalang mm -hmm. ang lalaki ay para may badge of honor pa. Na nakikita natin mismo sa lipunan natin ng mga politikos natin ay umaamin na meron sila mga uh, marami silang mga anak sa ibang pamilya o sa ibang mga asawa. So na kukuha pa yun na parang badge of honor ng mga botante o ordinaryo. At kailangan i-expose ito sa uh, classroom na hindi nga siya dapat normative ang, at wala dapat na appear dito sa mga gender roles na to sa sa lipunan or sa bahay. So women studies naman Nazi, paano to kinu cover? Um, because test the rigidities mm -hmm. of yung pinigit nga ni Roland yung mga norms. Mm -hmm. Kasi hindi lang siya sa rules pero uh -oh. also the stereotypes yes. okay. of what it is to be correctly a man and a woman in mm -hmm. Philippine society. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi as it is now dahil nga sa patriarka, 
ang norm Oo. ay unequal Oo. gender relations Oo. kung saan nangibabaw ang lalaki Mm-mm. sa babae. Okay. So kung tayo yung manatili sa mga kahon mm-hmm. na idinidikta Mm-mm. ng lipunan tungkol sa ano ang tamang pagkalalaki o pagkababae, Oo. hindi natin binabago right. ang hindi pagkakapantay-pantay ng relasyong pangkasarian. Okay. So we need to problematize mm-hmm. the social construction of both femininity and masculinity. Oh. And particularly how we valorize everything that is culturally coded as masculine uh-huh. and devalue everything uh-huh. that is culturally coded as feminine. But okay. well, don't you think about it, yung mga feminine traits ng altruism, nurturance, uh-huh. cooperation, solidarity, hindi naman negatibo yan. Of course. Pero bakit siya kinukonsidera na, na mahina? mahina. Oh. Oh. Hindi ba? Mm-hmm. Na imbis na pambabae lang. Na um, kinakailangan na ipalaganap mm-hmm. nga sa lipunan. Oh, oh, oh. Tinitignan siyang kahinaan ng oh, tao. Oh. Gusto ko itanong kay Carol, dati naman di natin pinag-aaralan yung masculinities eh, di ba? Mm-hmm. Bakit ito lumitaw? Uh, dahil nga siguro nung, nung mga nakaraang mga panahon at uh, nagkaroon talaga ng matinding uh, pagtingin ng lipunan sa katayuan ng mga babae, mm-hmm. lagi ko nga ang kinikwento, yung pagiging feminista ko nagsimula dahil kami ang mag- naging biktima ng martial law. Mga bi- doon kami talaga nagsimulang mag- gumawa mm-hmm. ng pananiliksik at pumunta sa kalye para mag mm-hmm. para ipaglaban ng, mm-hmm. ang ka- katayuan at karapatan ng mga kababaihan. Uh-huh. So, kas- karanasan na personal mm-hmm. at saka yung nakikita ko rin na mga gender issues sa campus, no? Ayan, yung okay. laging uh-huh. <laughs> naglilib yung mga PhD at MA students ko dahil buntis sila. Uh, nakatira sila sa malayo, ang hirap mm-hmm. nilang matapos yung pag-aaral nila dahil nanay sila, mm-hmm. buntis sila, mm-hmm. sila nagluluto sa bahay, mm-hmm. ang dami nilang kailangang tapusin na trabaho para matapos yung pag-aaral nila. <laughs> Kaya ako ito na itanong kasi uh, noong isang uh, araw meron kaming programa ni Natsi sa DZUP. No? Mm-hmm. So may nagtanong mula sa audience, sabi niya, bakit may women's studies pero wala namang men's studies, di ba? So, okay. kaya gusto, gusto kong palitawin natin ito. Ano nga bang sagot doon? Sinatsi muna. <laughs> okay. Okay. Uh, yung women's studies po ay mahalaga naman talaga bilang um, disiplina. Dahil kinikilala po Gender. ito na historically, na marginalized po ang mga kababaihan sa lipunan. Mm-hmm. Kailangan po natin pag-aralan ng mga paraan at mga dahilan kung bakit po nangyari ito. So, ang sistema po natin, kina, uh, ang, na ating kinabibilangan po ay um, characterized ng patriarka. Mm-hmm. Okay. Yan po ang starting point Uh-oh. ng women's studies at kung bakit kailangan po okay. ng women's studies. Gusto ko lang malaman kung yung bang studies on masculinities, Roland, eh, lumitaw dahil nga sa mga ganitong challenge? Uh, lumitaw kasi nga hindi natin maintindihan yung uh, yung mga manipulations kung mm-hmm. bakit uh, hindi natin maituring o nahirapan tayong ituring na may kapantayan dapat sa kasarian at sa yeah. sexualidad mm-hmm. dahil nga kailangan din natin pag-aralan yung operations ng patriarchy specific sa ah. uh, sa institusyon o um, uh, 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 balakid kung bakit nga siya uh, uh, namamayagpag. At ito nga yung masculinidad, uh, pagkalalaki. So, in other words, kailang, uh, para mapalaya natin yung mga kababaihan at uh, therefore pati kalalakihan sa issue na ito, kailangan maunawaan natin kung paano nag-ooperate itong uh, pagkalalaki bilang normative nga at na kung saan nag-disenfranchise yung pagkababae. So, ang lumilitaw dito sa ating usapan mm-hmm. ay... Uh, hindi mo, hindi natin talaga maaaring ihiwalay no yung pag-aaral ng pagkalalaki o masculinity okay. or masculinities no sa pag-aaral yes. ng mga kalagayan ng uh, ng pagiging babae gusto no? kong makilala niya tayo correct no. yung misconception na Uh-oh. ang pag ang masculinity pag-aaral ng masculinities ay yung equivalent ng women's studies hindi. para sa Oo, hindi it's hindi naman no? parang it's it's a response o, no kasi siyang tignan na bahagi po Oo. ng pag-aaral ng opresyon ng kababaihan. Right. Kasi so, kailangan uh-huh. po natin intindihin uh-huh. ang dinamikong yan. Yeah. Pero alam nyo, yung rigidity ng gender roles ay hindi, rin, hindi lang naman oppressive sa mga kababaihan kasi. Yes. Mm-hmm. Sa, sa kalalakihan. Kasi uh-huh. Masama rin ang patriarkiya sa lalaki. Uh-huh. Yes. Hindi naman natural na lahat 
na ang tao ay agresibo, di ba? Uh -huh. Or violente, di ba? Or ang kalalakihan ay sinasabihan na um, dapat hindi maging emosyonal. Oo, oh, huwag kang iiyak, ganyan, uh, ganyan, 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 ganyan. That's how we raise our boys, right. diba? So, oh, ibig sabihin nito, nare-repress din yung mga oh. kalalakihan kasi nga, hindi oh, oh. nila ma-express yung sarili nilang sentimiento. Oh, oh, so, dinadaan nila sa sci-war or silent sila pag, oh, oh. Uh, uh, pagka mm -hmm. nag-aaway, hindi nila may paliwanag yung gusto nila. Yes. At napapasok Victim nito sa mga kababaihan at ka, ka, mga anak nilang lalaki din. Yes. At umiigting lang lalo ang sitwasyon na ang mga lalaki din ng susunod na generasyon ay nasusupil din ang kanilang pagiging tao kasi mm -hmm. nga ay maraming uh, rigid rules na kailangan nila mm -hmm. mag-conform uh -oh. at, uh, at pangatin ang kanilang pagkalalaki. So, hindi nila na-realize ang kanilang humanity mm -hmm. kapag yes. ka nga um, kinakahon natin. Carol, you want to say something? Oh, nabanggit ko na yata ito noon. Uh -oh. Pero dahil nga sa napapansin natin, mas maraming lalaki na ngayon ang Uh, nalalaglag sa eskwela, mas mataas ang rate yeah, ng uh, uh, dropout. Uh -oh. So nagpagawa tayo sa UP College of Medicine ng isang pag-aaral uh -oh. to understand at nakita natin ang dami ring problema ng mga kalalakihan mm -hmm. sa ating lipunan dahil nga sa norm na dapat magpakatunay silang lalaki. Doon sa study na yon ang daming domestic violence din okay, na nangyayari, okay. karahasan sa kalye. Mm -hmm. Ang mga babae, minsan sa bahay, pag hindi nagluluto, doon sa pag-aaral na nakita, may bullying, binubugbog din ng kapwa lalaki. Okay. Tapos, so, mabigat din ang dating ng patriarkiya sa mga kalalakihan. Which brings me to, the, to, to my next question, ano? Ano yung, kasi naririnig natin ito lagi, no? mm -hmm. ano yung ibig sabihin ng hegemonic masculinity? At saka, isa pang naririnig ko nating lahat, no? toxic masculinity. Roland, you want to answer that first? <laughs> <laughs> ang ang pagkaintindi ko sa hegemonic masculinity, ito yung uh, namamaya, uh -huh. nam, namamayaning klaseng pagkalalaki. Uh -huh. Uh -huh. Which means yung uh, physically ay dapat uh, medyo maskulado, uh -huh. uh, medyo agresibo sa kanyang actuations. Uh, yung kaya niyang i-conquer lahat dito sa uh, kwarto na to, therefore uh, sa lipunan na limbawa, no? So, uh, parang yung hegemonic, siya yung parang kailangan mag-conform ng salalaki sa ganitong klaseng ideal. Mm -hmm. Dahil um, dahil kahit hindi niya kunin nito, parang ito yung sa eye, di ba? Okay. Yung, sa, yung parang sacred heart na kahit sa bahagi ka ng kwarto, ay parang nakatitig sa iyo itong, um, <laughs> itong oh. imahen ni Kristo. Uh -huh. So, ibig sabihin nito ay ginagabayan niya talaga yung mm -hmm. ordering, yung spatial uh, arrangement, yung yung hierarchy na mm -hmm. mamamayani dito sa mga kaayusan na to sa bahay. Kunyari, as a hegemonic masculinity sa simple kapag meron kang mesa halimbawa na hindi bilog, ay sino nasa um, head of the table? Okay. Uh, kabisera. Sa, kabisera. Uh, sino una may first dip sa um, uh, uh, choice part sa manok or sa <laughs> sa uh, And then mag-flow yung hierarchy doon. Uh -oh. uh, very uh -oh. simple gesture yun. Or uh -oh. sino mag-call ng conversation at sino mm -hmm. rin ang nagtatapos nito. Mm -hmm. So, uh, ibig sabihin nito, may a kind of ordering na lahat nagko-conform okay. dito sa gender roles uh -oh. na inassign sa kanila, batay sa spatial arrangements nila. Yung toxic masculinity naman siguro, ito yung, yung nakaka- nakaka-inflict din ng toxicness sa iba pang mga tao. Kunyari, yung abuse na nakla abusive na naklase ng masculinity, physically abusive, verbally abusive okay. na klase ng masculinity, na napapagod na yung mga tao or even na, na abuso na yung mga tao dahil mm -hmm. sa presence ng ganitong masculinity. Beyond what can be tolerated right, na. Right, beyond ganun. Not what can be tolerated. Oh. Parang ang bigat na nito para oh. sa lahat. Pero at the same time, for most part, wala namang magawa. Dahil uh -huh. privilege nga itong masculinity na ito. Ano kaya manifestations nito? No, ang, ang, sa tingin ko, ang, ang hegemonic and toxic masculinities are very, are very related. Yes. Kasi ang hegemonic masculinity toxic. would have to be, well, yes, <laughs> it's already toxic. Uh -oh. would, would refer to dominant forms of yeah. manhood or uh -oh. idealized notions uh -oh. of manhood uh -oh. in society. Mm -hmm. And we know that the ideals are um, unrealistic for many, many men. Diba? You always have to be aggressive, 
You have to be the provider of the family. Right? And, uh, and, and, you, and your, the, the support you provide should be adequate enough. Uh-huh. And that alone is a uh, pressure. Yeah, no? Many men, the vast yeah. majority of Filipino uh-huh. men, have difficulty right. complying with. So, yung hegemonic masculinity na yan, ay, as I ayun, gawa-gawa na naman yan ng lipunan na dapat lang na lahat ng lalaki ay ganito. Uh-huh. Pero yung mga ating binibigyang halaga ng mga karakteristik ay nagbubunga din ng toxic na behavior. Oh, right, okay. Hindi po ba? Para ang mga lalaki ay mag-adhere sa mga dikta na ito. Mm-hmm. Parang mm-hmm. ang kanilang um, nagagawang mga bagay ay nakakasakit at nakakasira na rin at lumalabas din ay nakakaabuso mm-hmm. sa iba, lalo na mga kababa. Mm-hmm. So talagang hindi po dapat yata tinitignan mm-hmm. na magkahiwala yung mm-hmm. hegemonic notions ng masculinity uh-huh. sa pagiging toxic nito. Uh-huh. 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 Kaya kung lang naitanong yun ng magkahiwala uh-huh. Ay naririnig ko yung mga bata ngayon. Oh, okay. Magkaiba ang pakahulugan paka- nila. Mabuti okay. na ipaliwanag natin okay. no na uh, yun yun no okay. na to, yung hegemonic masculinity is actually toxic masculinity. Ah mm-hmm. uh, yung gusto kong susunod na itanong ay kay, kay Carol ko muna ibabato oh, no. Oh. Kasi uh, is is uh, kung sabi niyo nga sabi niyo nga kanina social construct yung uh, masculinity no. Hmm. It's a social construction. Can we say then that it's a performance? It's culture bound. It can be time bound. Pwede siyang magbago across different spaces. Pwede ng magiba ang performance of masculinity. Carol, bilang antropologo, yan. Oh, culture bound siya at saka highly constructed siya. Pero sino ang sino ang nagdedefine, no? Maraming ahensya na maraming agents of society ngayon, no? Uh, culture, uh, abound siya based on the, the readings in history. Mm-hmm. Tayong mga teacher, anong tinuturo natin. Mm-hmm. Pero nagbabago din siya bago, basis sa mga batas. Ngayon, ang Uh-oh. napaka lakas na impluensya ng ating lipunan Uh-oh. ay yung mga batas. Kasi dapat sumunod tayo sa batas. Subawa so, lang sexual harassment. Meron na tayong maternity leave law. Yung mga Uh-oh. ganon. Bago. Oo. Oo. So, meron din siyang pagbabago basis sa pagtingin ng at ng ating lipunan uh-huh. at dala ng mga mga batas natin uh-huh. pero ang ano pa yung social construction is yung dala sa utak at ugali uh-huh. ng babae at lalaki uh-huh. yun ang malungkot kaya ako mas gusto ko yung self empowerment eh. kasi hindi mababantayan ng estado hindi mababantayan ng mga teacher ang mga babae mga bata pag nasa sexually harassed at na rape kaya ang sinasabi ko lagi sa klase ko is Uh, self-empowerment, tapos tingnan ng batas, tingnan ng kustumbre ng lipunan. Pero mahalaga sa akin yung kapangyarihan na nanggagaling sa sarili. Nancy, you want to jump no, in? I, I want to talk about how fluid masculinity is. Yes, yes, yes. yes. Oh. Even in, with the same person. Yes, yes. 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 Oh. Kasi hindi ka naman lagi internally coherent. Oo, oh. 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 meron ka rin tension. Sa, oh. sa workplace, hmm. pwede as bilang boss, ano ka, agresibo ka, mm-hmm. talagang mm-hmm. competitive ka. Uh-huh. Pero pag uwi mo naman sa bahay, you're a loving husband, uh-huh. a, loving, <laughs> a loving father. Uh-huh. Hindi po ba yung, uh-huh. yung you're in touch with your emotional self right. na hindi uh-huh. mo naman talaga nagagamit so, sa, sa workplace dahil iba naman ang mga rules. Uh-huh. So, uh-huh. yung mas kinitis, yes. kailangan natin tignan po na mas mas fluid, fluid and diverse, uh-huh. hindi siya stable, uh-huh. Uh-huh. kahit sa isang tao. Uh-huh. Uh-huh. Hindi po ba? Uh-oh. And across time and space, yes, merong, merong ibang pagbabago din. No? Which brings me to my next question. Ito kasi naririnig ko sa mga bata. Uh, tsaka may isa akong thesis student kasi ito ang topic niya. Yung bang metrosexual is, uh, is um, a version of masculinity. Roland? Yes. It is. Dahil ang yes. a metrosexual is a phenomenon mm-hmm. of this time. Na even men are being pampered or uh, oh, oh. by uh, products oh, oh. that will service uh, a masculine pogi. man. No? Pogi. Pogi. So, it's papogi na klase. So, <laughs> ibig sabihin, sa panahon na ito na uh, nakakapag-cater ka na ng moisturizers or oh, sunblocks na may makeup. Oh, oh. Pero ang definition of metrosexual ay kailangan heterosexual. Ah, ganun ba? Ah, ah, ah. Hindi siya gay. Hindi siya, gay hindi siya. lang siya. Hindi siya metrosexual. Pero kapag lalaki na heterosexual na may refined taste, uh, nagsasubscribe sa uh, mga ganitong klaseng um, men, men's products, then okay. siya ay metrosexual. Pero ang, ang gay na lalaki na ganito ay gay lang. <laughs> Pero pwede rin siyang bumili ng mga products right. na yun. Pero normative. <laughs> uh, ginagawa na naman normative na... Um, 
yung mga pag uh, pag supply nga ng uh, pag diversify ng mga uh -oh. products sa mga cosmetic lines sa Limbawa uh -oh. ay ginagawa naman normative ito para sa kalalakihan dahil uh -huh. hindi na naman nang gagano problemahin yung mga uh, bakla marahil uh -oh. dahil uh -oh. ang stereotype nila dito ay talaga namang gagamit ito ng feminine products pero sa pag-aaral ngayon pareho silang gumagamit eh ng ng uh, products uh, that are being sold to the me metrosexual well, but there are products that are catered particularly to men right oh nga diba? oh nga ay mga shampoo but iba ba yung buhok? Yeah. Eh, iba uh -oh. ba yung buhok mo sa buhok mo? So may yung politically political economy also. Actually, I was it's, you know, it's doon ako papunta eh. Yeah, wanting to make profits. Yeah, diba? oh, eh, this is an untapped market, right. di ba? Right. Ng pen oh, oh. differences between men and women oh, oh. so that you can target products oh, oh. specifically. Oh, oh. Ako parang nakaka-relate naman ako ng counting positive <laughs> sa metrosexual. Oh, yeah, yeah. Oh, oh. Kasi nakakakita ako ng mga lalaki ngayon na hindi na sila worried kung blue ang damit nila. Nakakakita ako ng pink. So, dinidefine na rin nila lahat yung mga gender role mm -hmm. stereotypes in uh -oh. terms of design ng damit, ng sapatos, ng pantalon. Mm -hmm. At sa akin, freedom space na rin yun. Ito ang mga lalaki na umaalis na rin. Oo. Sa dating... Sa stereotypes. Oo, oo sa oo. mga stereotypes ng lalaki. So, may mga estudyante ako, o, oh, ano, 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 metrosexual mama ko, so, nakapink. <laughs> oo, oh, oh. sabi ko, sige, hati tayo sa blouse mo pag ayaw. <laughs> sa t-shirt mo, pag ayaw mo na, pamana mo sa akin. Yes, ma'am. Pero ang isang observation, yung, yung estudyante ko nagtitisis tungkol sa metrosexual, actually, ang kanyang pag-aaral ay ads ng mga products that are being uh, sold to metrosexuals, no? Makikita mo daw sa mga ads na ang target ay Filipino metrosexuals na palaging uh, ang packaging ng ano ng mga product ay itim. Ganyan. Tapos in bold letters for men, no? Yung ganun parang nandoon pa rin yung ano, yung paniniguro na ito ay tama siguro si Roland uh -oh, talaga eh. May paniniguro pa rin na, oy, ito ay para sa mga lalaki. Eh, Tulay ano? na lalaki. Pang pamper ito, hindi lang kaming mga babae na ang pwedeng ipamper. Mga lalaki na rin. Pero maliwanag ha, pang lalaki ito. So, uh -oh. nandun pa rin eh. Uh -oh. Nandun pa rin. Nahatak pa rin sa tradisyonal. Oo. Oh -oh. Hindi pa, hindi pa nakakaigpaw. No? Doon sa hindi pa natin natatranscend yung, yung division na ganun. Okay. Seryoso naman tayo. <laughs> ano ba yung mga researches natin dito sa, sa university? Kasi supposedly tayo yung nangunguna sa gender studies, no? Ano na yung mga studies natin, mga researches natin dito sa university? Alam ko, unang-una dyan si Roland. Sige. <laughs> Pero ang gusto kong banggitin yung uh, yumao natin kasama si Ruben ah, yes. Cañete uh -oh. na may dalawa siyang pioneering books tungkol mm -hmm. sa uh, masculinity. Mm -hmm. Yung isa yung kanyang uh, dissertation at yung pag-aaral ng oblation. Okay. Uh, bilang uh, bilang symbol ng university pero ang hindi natin ang ganung na-discuss uh, ay lalaki din naman ang oblation oh, uh, na kwento so at so, uh, power of uh, figure of strength ito uh, na klase at uh, at siyang in embody to represent both men and women okay. uh, that come into the fold of the University of the Philippines so yun yung at yung pagka-replicate nito dahil bawat uh, autonomous campus natin ay merong Uh, oblation, yung pagka-replicate nito ay tinalakay din yan na parang continuation of a kind of a, a patriarchal imperative ng isang education within UP. Aha. Yung isa, niyang, um, uh, pa, isa pa niyang study ay tungkol sa masculinity sa media. Mm -hmm. Kanyari, pinag-aralan niya yung mga bench sa uh, fashion show na oh, yeah, yeah, yeah. Uh, naka-highlight naman talaga, hindi naman kababaihan, pero oh. kung mga macho dudes uh, uh, <laughs> na nagpaparada sa sarili nila na naka-underwear sa uh, biggest, supposedly the biggest fashion event of the mm -hmm, year, mm -hmm. yung um, itong ang bench underwear show. No? Right. Uh, so, pinag-aralan niya yun, plus yung replication nito sa pamamagitan na mga tar uh, yung dati sa ed sa yung mga uh, ads uh, tar oh, mga billboards mga billboards oh, oh. na 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 disruptive oh, for oh. most part na nakikita mo yung naka brief na lalaki kasama oh, yung ma. sexy na babae dito at kung paano nga rin yan nire-reinforce yung a kind of uh, masculinity na very commercialized na oh, klase oh. na nag-objectify na rin sa nag-objectify yeah, pero oh, oh. Sa at the same time no? posturing pa rin ng figure of strength uh, oh, oh. valor oh, oh. and then yung idealization pa rin na dapat ganito mga kabataang oh, lalaki oh, oh. pwede ba akong bumalik sandali dun sa oblation hindi kaya panahon na gumawa ng oblation na babae o kaya yung a gender meron daw meron yung na um, sa una sa kal ang tawag sa kanya ay magdangal at saka si uh, ah. pero hindi siya kasi yung prominent at saka si na gender meron, babae talaga. Ah. So, ito ah, daw ang partner ni Oblation na lalaki. Oh. 
Pero hindi siya kasing, uh, kasing, um, kasing classical yung sculpture ni, mm -hmm. um, ni Tolentino, oh. Guillermo Tolentino para sublation. Oh. Ito ay ginawa ni Abueva. Uh, okay. So medyo uh, uh, in Abueva-ish kind of way, medyo modernist itong babae na to. Na, mm -hmm. Pero nasa liblib na lugar. At parang siya pa ang tumatanaw sa oblation sa Quezon Hall. <laughs> Dahil nasa New Cal building siya, sarap pa ng New oh, Cal sige, building. Sige, di i-petition na natin no, na ilipat. No, no, <laughs> sige, Carol. No, no. Ano, nung mga 1980s yata, nagkaroon kami talaga ng advocacy. Napalitan ang simbolo ng UP na oblation. Ah. Uh, Siyempre, natalo kami, umakit kami sa Board of Regents. Pero ang pagbabagong nangyari, pwede nang lagyan ng supply si oblation. Dati napaka-sacred ni oblation. Oh, oh. So ah. ngayon, ang compromise na lang, pwede damitan si oblation kung, kung LGBT. Or pag uh, Pride Month, uh, meron siyang uh, rainbow. 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 rainbow colors oh, oh. sa pakpak sa likod. Pero pumayag si oh. President Abueba yata, pumayag na maglagay kami ng simbolo doon sa... At saka si Dakila. So, nitinayo na lang namin si Dakila sa ah. UP Los Baños at saka sa harap ng Women's Center. Ah. Sab oh, 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 oh. Uh, sabi oh. ng UP President noon, wag na nating baguhin. Mm. Magtayo, maglagay na lang kayo ng sarili ninyo. Oh, kasi mga lalaki yung mga UP Presidents. Eh, no? <laughs> oh, <laughs> ba yung mga, minsan lang tayo nagkaroon ng babaeng UP President. Oh, oh. Teka, gusto kong balikan si Roland. Meron ka rin mga sarili mong research eh, tungkol sa masculinities. Baka naman pwede mong ikwento oh, sa amin. Meron ako yung uh, sa Juan, yung parang mga artista bilang uh -oh. teksto. So, uh, si Richard Gomez, uh -oh. yung prime of his uh, career, uh -oh. uh, yung physical look niya, na talaga namang um, epitome ng pagkalalaki ng mga 1980s uh -oh. or 1990s. Mm -hmm. Mahalala. At syempre, hindi na makarelate ang mga estudyante dito <laughs> sa figure na ito. Uh, pero sa panahon na yun, ay namayagpag talaga siya. Bench model siya. Ka, uh -oh. Yung mga um, emotional actor din. Isa uh -oh. sa mga unang lalaki sa ina drama role na umiiyak sa, mm -hmm. uh, sa mga eksena. So, uh, pero at the same time, ay pinoproject siya bilang isang hyper-masculine na lalaki. Mm -hmm. So, so pinag-aralan ko itong mga ilang mga representations ng pagkalalaki, pagkababae din. So, si Sharon Cuneta bilang mm -hmm. perpetual na birhen, uh -oh. si Robin uh, Padilla bilang bad boy talaga, bilang integral uh -oh. sa sa action film na kinabibilangan niya, si Manilyn Reynes bilang regional na uh, ah, yeah. horror queen or horror <laughs> princess dahil uh, yung mga nagbabak sa office sa kanya ay, ay mga horror films ba na uh, of the shake, rattle and roll kind pagtapos uh -huh. probinsya na pa siya, taga Cebu. So, nag embody sila ng parang um, uh, kind of uh, idealization na, uh, or stereotyping na uh, ganito yung mga lalaki at babae sa sa pelikula natin, at ganito ang mga uh, roles na pwede lang nilang i-play. Okay. Anong, anong uh, mga, sino kaya ang mga equivalent ngayon ni Richard Gomez? Sa mga, <laughs> sa mga young stars ngayon. May importante kasi yung pag-aralang media kasi mm -hmm. na, napapaligiran tayo at ito yung nang tinitignan ng mga bata lagi. No? So, maring dun sila kumukuha ng mga modelo. Right. Mm -hmm. uh, ang, ang problema ngayon, parang wala ka naman talagang iconic stars na na, na produce na. Parang mm -hmm. uh, nasa na um, nasa level lang ng mga stars na makikita mo na kung sino ang may malalaking mga commercials eh. Uh, so, uh, well, si Piolo Pascual pa rin. Si Piolo pa rin. Pero it's a queer uh, kind of masculinity yes, as oh, we know na yun. No? Yeah, Ebanasexual siya. Hindi natin ma-figure out, mas queer eh, kasi hindi naman <laughs> Represent, na, yung oh, oh, lang natin yung ang mga iba sa uh, layered ang kanya mga oh, oh, layer. sexuality mm -hmm. na at least yun na kung nagiging publicized. No? So, so, yan isang uri ng masculinity na lumilitaw ngayon. Dati-dati, wala naman ganyan, oh, di ba? No? Mas, ano, Sige, sino kasi, pa? Kasi nga, kiss of death din na uh, oh, umamin ang, oh, oh. ang sikat na lalaking artista na siya ay bakla. Oh, okay. Dahil ibig sabihin nun, ay hindi na, iniisip nila na hindi na ma-imagine ng mga manonood na tatangkilik sa sana ng pelikula niya mm -hmm. na siya ay pwede maging matinay idol pa. Oh, oh, oh. So, hindi na papaghiwalay daw ng uh, manonood na Filipino yung personality ng artista doon sa kanyang mga karakter sa loob ng kanyang pelikula. At kaya nga sila nagiging iconic stars dahil na-fuse nila ito. Uh, so powerful na nani-elect natin ang maraming mga uh, action stars sa, no, oh. sa Senado dahil oh, embodiment talaga ng machismo at, uh, uh, at uh, kapat, uh, kat, uh, kasama natin sa pagtatanggol sa ating pamayanan ito mga um, Uh, action stars na ito, mula sa mm -hmm. first generation hanggang sa second generation, yung mga anak na nila, uh, naging senador natin at nasipa at ngayon ay nagkakambak sa senado mm -hmm. natin. 
Okay, uh, siguro ang pag-usapan natin ngayon eh, ano, ano pa ang pwede natin gawin bilang mga uh, educators no? sa pag-aaral tungkol sa masculinity, bilang bahagi ng gender studies, upang uh, mapaunlad natin yung ating opportunities for justice and freedom, di ba? Mm-hmm. Yung para mag- maging, ma- um, makarating tayo dun sa inaasam natin na a just and equal society. Mm-hmm. Mahirap ba yung tanong? Hindi <laughs> Sumagot eh. <laughs> Ako ang iniisip ko ay dapat na-imagine natin yung mga operations mga institutions natin bilang masculine uh, privileging din. Okay. Iniisip ko yung election system sa atin mm-hmm. uh, at yung kung paano oh, ang lahat ng women, kahit na babae sila, mm-hmm. ay nag-iam body pa rin sila ng masculine um, That's correct. Uh, or, oh, or patriarchal oh, oh, na klase ng kaisipan. Oh, oh. Kahit meron na tayo naging dalawang presidente na kababaihan, mm-hmm. ay, mm-hmm. Mas, mas, ay wala mas, mas, masculine ka, pa rin masculine ang values. Pa rin, dahil oh. uh, uh, mahilig makidigma din uh, oh. itong mga mga kababayan natin or at ang kanilang uh, uh, genealogy ay ay mga uh, ay mga uh, sabit sila or uh, accessory sila na mga mas nakakatandang kalalakihan na uh-huh. klase na naging pangulo or political figures at ganoon na naman eh kay Duterte uh-huh. na nangangampanya na, 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 para sa um, uh, slate niya ay ang anak niya pero siya pa rin ay kinig- uh-huh. parang accessory pa rin dahil ang mas macho mas mas pili na one ay si yung pangulo natin sa kasalukuyan. Mm-hmm. Dapat din tingnan din natin yung judicial system natin na ganun din ang operations. No? Na, right. uh, sa kaso ng rape, ang babae pa na ginasa for most part, oh, oh. ang kailangan patunayan na siya inosente. Oh, oh. At uh, ibig sabihin ay hindi siya nagdamit ng uh, uh, mahalay, oh, okay. uh, hindi, siya nag, uh, hindi niya sinedus itong lalaki, kaya uh, na-induce yung lalaki na Uh, gasahin siya. So, so kailangan kasalanan niya, niya pa. Oh. So, okay. ibig sabihin, kailangan imagine natin na hindi lang pamilya uh-huh. at uh, pagkatao ng lalaki at babae ang uh, restrict nito rigidity na to. Pero talagang medyo malalim talaga ang ugat dahil bawat sa ngayon ng ating buhay uh, pati economic sphere mm-hmm. ay masculine privileging pa rin ang nagagana. Dito sa universidad, anong pwede natin gawin? Hmm. Anong pwede? Oo, oh, drama. <laughs> <laughs> Siguro, um, Patuloy po na pag-advocate, pag-raise po ng awareness Uh-oh. tungkol sa unequal gender relations na bunga po ng mga rigid notions of masculinity and femininity Uh-oh. na naka, naka-ugnay din sa problema ng patriarka. Mm-hmm. So we need to um, continue to interrogate that also within ourselves as a starting point in the, the ways by which we practice um, um, our, or, or uh, act out our masculinities and femininities in ways that are not um, helpful in terms of promoting you know, gender equality and gender justice. So, okay. ano po, kailangan po tayo maging mindful sa very rigid construction ng ano, gender roles. Kasi, hindi naman po nakakatulong sa kahit sino na nakakulong tayo Oo, sa dikta ng lipunan ng nararapat dahil lamang tayo ay napanganak na babae o lalaki. So gusto po natin ang kalayaan para sa lahat. No? Maging mm-hmm. ko anong gusto nila maging na hindi po sila nakakahon mm-hmm. sa um, ipinataw sa kanila dahil lamang sila ay napanganak na babae o lalaki. By the way, hindi lang babae at lalaki. Lahat ng kasarian. Mm-hmm. Opo. Di ba? No? Pero kahit na, di ba kinakabuhin oh, pa rin po ng yes, masculine so, na sa lahat. Yes, oh, that's true. Oo mm-hmm. nga naman, oo. Oh, oh. Kanina off the air, eh, nagre-reklamo si Carol dahil sa, sa GE. O oh, pagkakataon mo na, Carol, uh-huh. sabihin mo na ako ano oh, yun. Parang ang isang <laughs> problema <laughs> nga natin ay par- nung, unang pan- nung mga nakaraang mga taon, talagang mahalaga na turu- magpasok tayo ng uh, kurso on women's studies, gender studies, masculinities, no? Pero dahil nga ngayon sa pagbabago ng struktura ng ating uh, educational system, nag-K-12 tayo, binaba natin yung mga ibang kurso, B- kinontian talaga yung GE course na saan Oo. sana papasok ang gender and society or mm-hmm. women's society. So yun ho ngayon ang napakabigat na challenge. At uh, hindi ko alam kung anong magagawa ng UP dito, pero kailangan ibalik natin ang usapin nito, pag-aaral ng lipunan, kultura, sa ating educational system, masyado tayong science and technology focus na. Uh-huh. Tapos hindi maipasok ang humanities, culture, uh-huh. society. Hindi ba pwede itong ituro sa K-12? 
So senior Merong, high school man May ibinaba na tayo. Kaya lang Meron. ang problema nga, yung critical thinking. Okay. History, grade 4, anong... Uh, so memory work, walang critical... Yun ang debate. Mm, okay. Masyad, merong age. Ang tingin natin, may, may isang edad naman na may bibigay ang mga subject na ito para talagang critical thinking. Uh -huh. Oh. Ewan ko kay Roland, kayo, anong tingin nyo? Mamaya, si si kasi importante pala na sabihin ko to bilang oh. director ng set. Oh, sige, sige. Napakahalago, okay. napakahalago po na ma-mainstream natin ang gender. Yeah. Yeah. No. Hindi lang po sa ating teaching, mm -hmm. sa mga klase na ito, oh. mm -hmm. kundi po sa ating pananaliksi, right. at sa extension work. Mm -hmm. Natrabaho mm -hmm. naman po natin lahat oh, oh, bilang oh, oh, oh. mga members ng faculty. At saka gusto ko po sana na magkaroon tayo ng mandatory. Mandatory, mandatory ano? gender course. Right. Wow. Ano po sa lahat ng undergraduate. So, so, dapat i-GE yan. Dapat i-GE course. Dapat wala po magtatapos sa undergraduate degree na hindi Oo. nakadaan sa kuso. So, oh, balik balik tayo sa kalye. Tama <laughs> 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 yan. Oo nga, oo nga. Uh, any last words? Kasi nauubusan na tayo ng oras. Ang, uh, ang isang ano ko, ang isang ad advocacy namin ngayon sa eskwela, ay yung gender dimension ng mental health at may pag-aaral mm. tayong gagawin kasi tumataas na rin ang incidence ng mental health problem. May mga nagsisuicide, depression. So itong bagong research na sisimulan natin dito sa UP, titignan natin yung gender dimension nito. Mas mataas ang depression sa lalaki pero may mga babae talagang nagsisuicide. Okay. So pag bakit kaya nangyayari okay. ito sa babae at lalaki? Okay. Final words? Uh, kailangan natin na uh, itaguyod niya itong uh, gender equality na ito. Inisip natin na uh, parang egalitarian lang ito at uh, in the next uh, generations or century to go pa bago ito ma-realize. Pero this time, ay narili, kailangan natin unawain na dapat na siyang maging integral sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at dapat tayo maging critical kung saan ito ay that's a challenge o uh, binibira. Tulad ng ating uh, political na sitwasyon na kung saan ay hindi maganda yung klima para sa uh, gender equality dahil sa pagpapalaganap ng isang kultura na may diskriminasyon sure. sa mga kababaihan at sa LGBTQ na uh, komunidad. Uh, kailangan maging alerto tayo dito at huwag natin tanggapin na uh, ito dapat ang uh, new norm. Uh, mm -hmm. Kundi ay kailangan ay taguyod natin na uh, isa pang mas may, may kapantayan na di po na patay sa kapantayan sa kasarian at sexualidad. Okay, Natsi, maliit lang. <laughs> parang nasabi naman yata, okay. Roland lahat. Pero siguro, patuloy po tayong mag-aral. Okay. Diba? Patuloy yes. po tayong mag-Google. Okay. Patuloy po tayong um, maging interesado sa mga isyu pang kasarian. Dahil mm -hmm. hindi po tayong makakapag-advocate kung hindi natin yeah. naiintindihan. Yeah. We hope you uh, liked our episode today on masculinities o pagkalalaki. At uh, we just barely touching the surface. Marami pa tayong dapat pag-usapan at sana ay abangan nyo yung aming mga susunod na episodes. Maraming salamat, Dr. Roland Tolentino, Dr. Natsi Verseles, Dr. Carol Sapichea, ako si Betsy Enriquez. <laughs>